ओके ऑन कर ची थैंक यू अच्छा देखें तो हले अमरा एक उन देख गो एसेंशियल फीचर्स ऑफ ए कंपनी देखें दी प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इनकॉर्पोरेटेड कंपनी कैन बी समराइज्ड एस फॉर्म्स एक है ना एक टेक कंपनी जिका सरकार एक इनकॉर्पोरेटेड हुई चे कार्यक्रम शुरू करते पारे बस शुरू कर से ये रुकों कंपनी नीचे कैरेक्टरिस्टिक्स गुला थकते होए एक ओन ए मोटा मोटी शब्द गुला ही एक बारे बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी इकाने मोटा मोटी शत्रुता आचे तार माने जे शत्रुता थे के एक टा दुटा बात थकले कुनो कुनो कंपनी कार्यक्रम शुरू करते पार बना बेपटे रुकों ना कुनो कुनो कंपनी के तरह एक टा दुटा बात थकते पारे आवार इकाने शत्रुता शब्द गुला ही शब्द कंपनी जो ना इक्वली इम्पोर्टेन्ट ना किसी जिनिस आसे ए कतो जे इम्पोर्टेन्ट शेरेगम ना ये जोर ना ये छात्रोटार इम्पोर्टेन्स टा बुझाओ गुरुत्वपूर्ण सब गुला इक्वली इम्पोर्टेन्ट ना छात्रान तो शुरू दिक्कत गुला बेशी इम्पोर्टेन्ट आर किसी जिनिस आसे एकदम बेसिक शेगुला आमी बोला शुमार बोलो शबाई मनोजुक्त के ख्याल करें जे नंबर वन एसेंशियल रजिस्ट्रेशन हो आर पौर पर। किंतु किसी कंपनी ऐसे जैसे हमरा टाइप्स ऑफ कंपनी में तो आपने दर के पढ़ाई सिला। स्टेट्यूटरी कंपनी। एकुला विशेष आयन पासवार माध्यमी तथा कार्यक्रम शुरू करते पाए। इतर जो नो रजिस्ट्रेशन अतो इम्पोर्टेन्ट ना। इन जनरल शकल कंपनी जो नो रजिस्ट्रेशन a company comes into existence only after registration under the company's act. A company that shot the shabby abibu to hoi company and a nibu di the hover for it. Kinto is statutory corporation, Putistito among Babsha Shurukote Pare, Judy, I'm Pasha, I'm Pasha for our partnership company. Kate registration combo Sarina partnership company registration Sara, non registered Ishabi Babsha Karzokram Shurukote Pare. मानी जोरेटेशन इतने एक ता वॉलेंटरी एसोसिएशन पत्ते एक ता व्यक्ति तार शॉय इच्छा है शेख कंपनी ते पार्टनर हो इजोन ना बोला इसे एक कंपनी से एसोसिएशन ऑफ मेनी पर्सन्स ऑन ए वॉलेंटरी बेसिस एक बारे शैक्षा प्रणति तो है विभिन्न व्यक्ति एक ता कंपनी ते एसोसिएशन हुए कॉमन पार्पास कॉमन उद्देश्� कंपनी प्रतिष्ठित होए व्यक्ति दर इच्छा है एवं तादर सम्मोदित है इजोने टके बोलांटर एसोसिएशन बोल बाम रे इखाने काउ के जोर पूर्वक प्रेशर किएट करे बुल इनफॉरमेशन दिए छोल चातुरी बा प्रोत्साहन मात तुम्हें काउ के शोधशो करा होए ना दें तीन नंबर इटा खुबी इम्पोर्टेंट लीगल पर्सनालिटी क जब उन धारे अमरा विभिन्न शोभा शून्य ची जे सरकार ग्रामीण फोन अभी रुद्दे दुई हजार कुड़ी टका टैक्सर मामला करे ची तो एक तब व्यक्ति जा करते पारे कंपनी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे शंघोटन की तो शेता करते पारे कंपनी नामे मामला करा जाए अब अपुंपनी उन्नो व्यक्ति नामे मामला करते पारे कंपनी अर्थात् आम्रा व्यक्ति इसे पे समाजे जांचा करते पारी, तार प्राय शब्द का जी कंपनी करते पारे, कंपनी जो मी ट्रिंटे पारे, जो मी बिक्री करते पारे, कंपनी नामे शंपुति आचे अब कंपनी नामे लायबिलिटी हो है, कंपनी आइन फॉलो करे अब कंपनी आइन फॉलो कर क्यों ना करले, कंपनी मामलाओ करते पारे, इचे एक तब व्यक्ति � even acta company and Malik to the acta big to your home. Tao we big to you a lot of company a lot of company are big to get off on a act for a job. 
এবং যে ব্যক্তি এই কোম্পানির মালিক সেই ব্যক্তি আবার এই কোম্পানির একজন এমপ্লয়ি হিসেবে কোম্পানিতে চাকরিও করতে পারে এজন্য কোম্পানি হলো সম্পূর্ণরূপে একটা আলাদা শক্তি এই যে এজন্য কি বলছে এখানে কোম্পানি ইজ রেগার্ডেড বাই ল এজ এ সিঙ্গেল পারসন ইট হ্যাজ লিগ্যাল পার্সোনালিটি তার একটা আইনগত সত্তা আছে দিস রুল अप्लाइज इवन ইন দা কেস অফ ওয়ান ম্যান কোম্পানি মানে একটা একজন ব্যক্তি যদি একটা কোম্পানির মালিক হয় তাও এটাকে এই এই ব্যক্তি এবং কোম্পানি সম্পূর্ণরূপে আলাদা হবে আলাদা পার্সোনাল হিসেবে গণ্য হবে কিন্তু আমরা কোম্পানি মানেই একাধিক ব্যক্তি বুঝবো দুইজন ব্যক্তি থাকবে কমপক্ষে তো এখন ওয়ান ম্যান কোম্পানি হলে কি হয় সে মেজরিটি অফ দি শেয়ার সে মালিক থাকে একশো পার্সেন্ট শেয়ারের মালিক সে থাকবে না থাকলে এটা কোম্পানি হবে না এটা সিঙ্গেল পার্টনারশিপ কোম্পানি হতে পারে गुणावल चुक्ति चुक्ति चुक्तिबद्ध होते कोम्पानी मालिक चुक्तिबद्धानी मैनेजर लिखी কোম্পানি কিভাবে পরিচালিত হবে কোম্পানির যে ইন্টারনাল যে ম্যানেজমেন্ট আইনগত সত্তা কোম্পানির আইনগত অধিকার এই সকল কিছু আর্টিকেলস অফ অ্যাসোসিয়েশনে উল্লেখ থাকে তো এইজন্য বলা হয়েছে এই কোম্পানির ম্যানেজমেন্টে কারা অংশ গ্রহণ করবে তার আর্টিকেলস অফ অ্যাসোসিয়েশন অনুযায়ী বলা থাকবে ওই অনুযায়ী অথবা কোম্পানি আইনে বলা আছে ওই অনুযায়ী আমাদের এই ব্যক্তিগুলোকে সিলেক্ট করতে এরপর বলছে কোম্পানির যে শেয়ার হোল্ডার আছে তারা কোম্পানির ম্যানেজমেন্টে পার্টিসিপেট করতে পারে না गुरुपूर्ण जेमन कमन सेंसर विषय तो कैपिटल सारा हईते ही অনেক সময় মনে হচ্ছে এটা বলারই দরকার নেই কারণ কোম্পানি ক্যাপিটাল নিয়ে কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হবে এটা একটা সিম্পল জিনিস ক্যাপিটাল ছাড়া তো কোনো কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না এইজন্য বলছে কোম্পানি মাস্ট হ্যাভ ক্যাপিটাল আদারাইজ ইট ক্যান নট ওয়ার্ক ইট ক্যান নট এক্সিস্ট 
এটাকে খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে করতে পারেন আবার এটাকে খুব সিম্পল মনে করতে পারেন কারণ ক্যাপিটাল ছাড়া কোনো কোম্পানি হবে না এটা বোঝাই যায় আচ্ছা তারপরে পার্মানেন্ট এক্সিস্টেন্স দেখেন একটা কোম্পানি যখন প্রতিষ্ঠিত হবে এটার একটা পার্মানেন্ট সত্তা হয়ে গেল কোম্পানির যারা প্রতিষ্ঠিত করেছে তারা মারা গেলেও কিন্তু কোম্পানির যে অস্তিত্ব সেটা কিন্তু বিনষ্ট হবে না ইভেন একটা কোম্পানির মালিক যদি দশজন হয় দশজন ব্যক্তিও যদি একসাথে মারা যায় এই কোম্পানির সত্তা কিন্তু বিনষ্ট হবে না কারণ কোম্পানি কোম্পানি আইনের রেজিস্ট্রেশন হয়েছে এটা আবার ধ্বংসপ্রাপ্ত হলে বন্ধ হলে কোম্পানি আইনেই বন্ধ হতে হবে এটার মালিক পক্ষ মরে গেলেই এটার সত্তা নষ্ট হবে না ইভেন তাদের ওয়ারিশ যারা তারাও যদি কেউ না থাকে তাও কিন্তু কোম্পানির সত্তা নষ্ট হবে না কোম্পানি একবার প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে ইট হ্যাজ পারমানেন্ট ইট হ্যাজ পারপেচুয়াল সাকসেস এবং এই জন্য বলছে দা ডেথ অর ইনসলভেন্সি অফ শেয়ার হোল্ডার ডাস নট এফেক্ট হিজ এক্সিস্টেন্স শেয়ার হোল্ডাররা মারা গেলে কোম্পানি হয়তো ধীরে ধীরে লস প্রজেক্টে যাবে দেউলি হবে কিন্তু এটা এক্সিস্টেন্স নিয়ে এটার কোনো প্রশ্ন উঠবে না এটার এক্সিস্টেন্স থাকে এটা তখনই বন্ধ হবে যখন কোম্পানি দেউলিয়া হবে এটার লিকুইডিটি বা তারল্য ক্ষমতা কমে যাবে তখন কোম্পানি আইনে এটা বন্ধ হইতে হবে এটা হঠাৎ করে বন্ধ হবে না বা কেউ মারা গেলে বন্ধ হবে না আচ্ছা এরপর সাত নাম্বার এটাও একেবারে একটা সিম্পল জিনিস এটা আলাদা ভাবে বলার দরকার আছে কিনা এটাও চিন্তা বিষয় কারণ একটা কোম্পানি যখন থাকবে তখন স্বাভাবিকভাবে তার একটা রেজিস্টার্ড অফিস থাকবে অফিস ছাড়া সে কিভাবে কার্যক্রম চালাবে কমন সিল কোম্পানি নামে একটা কমন সিল থাকবে কারণ সে যেহেতু তার আলাদা একটা সত্তা আছে লিগেল পার্সোনালিটি আছে সে অন্য ব্যক্তির সাথে লেনদেন করবে অন্য কোম্পানির সাথে লেনদেন করবে সরকারের সাথে লেনদেন করবে আইন আদালতে মামলা কুমকুতমা হলে সেখানে সে ডিল করবে কাজী তার নামে আলাদা একটা সিল থাকবে তারপর লিমিটেড লাইবিলিটি এখন কোম্পানির শেয়ার হোল্ডারদের লাইবিলিটি সাধারণত লিমিটেড থাকবে কেন দেখেন দ্য ক্রেডিটর্স অফ এ কোম্পানি আর নট ক্রেডিটর্স অফ ইন্ডিভিজুয়াল শেয়ার হোল্ডার্স অ্যান্ড ডিক্রি অপডেট এগেনস্ট এ কোম্পানি ক্যানট বি এক্সিকিউটেড এগেনস্ট এনি শেয়ার হোল্ডার্স ইট ক্যান অনলি বি এক্সিকিউটেড এগেনস্ট দ্য অ্যাসেটস অফ দি কোম্পানি অর্থাৎ এখানে বলছে একটা শেয়ার হোল্ডার কোম্পানির যেই পরিমাণ শেয়ারের মালিক হবে তার লায়াবিলিটি ওই পরিমাণ হবে এখন একটা কোম্পানি যদি একশো কোটি টাকার মালিক হয় আর আমি শেয়ার হোল্ডার হিসেবে যদি এটার পঞ্চাশ লাখ টাকার শেয়ার কিনে থাকি তাহলে আমার লায়াবিলিটি পঞ্চাশ লাখ টাকার হবে আচ্ছা এখন প্রশ্ন হলো এই কোম্পানির আবার অনেক ক্রেডিটর থাকবে এই ক্রেডিটরদের যে শেয়ার সেই শেয়ার আবার শেয়ার হোল্ডার হিসেবে আমার উপরে বর্তাবে না এখন ক্রেডিটরদের হয়তো কোটি কোটি টাকা এখানে লেনদেন ছিল আমার এখানে শেয়ার ছিল পঞ্চাশ লাখ টাকা তাহলে ক্রেডিটরদের কোটি কোটি টাকার এই লায়াবিলিটি আমার উপরে আসবে না আমার লায়াবিলিটি পঞ্চাশ লাখ টাকা আমি শুধুমাত্র পঞ্চাশ লাখ টাকার লায়াবিলিটি পে করি এবং এই লাইবিলিটি শুধুমাত্র কোম্পানির যে অ্যাসেট আছে সেই অ্যাসেটের বিপরীতে হবে এটা এটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট কিন্তু আনলিমিটেড কোম্পানি আছে আমরা যখন আপনাদেরকে পাবলিক কোম্পানি পড়াবো তখন আমরা পড়াবো বা কোম্পানি লিমিটেড বাই গ্যারান্টি যেমন একজনে পঞ্চাশ লাখ টাকার শেয়ার কিনল আর সে লিখিতভাবে স্বীকৃতি দিল কোম্পানি ক্রাইসিসে থাকলে আমি আরো পঞ্চাশ লাখ টাকার দায় নিতে প্রস্তুত তাহলে তার লাইবিলিটি হবে এক কোটি টাকা আবার কিছু কিছু কোম্পানি আছে যেগুলো সম্পূর্ণরূপে আনলিমিটেড অর্থাৎ সে পঞ্চাশ লাখ টাকার শেয়ার কিনে থাকলেও কোম্পানি দেউলিয়া হলে কোম্পানির প্রয়োজনে তাকে আইনে যত টাকা পে করতে বাধ্য করা হবে সে তত টাকা পে করবে কিন্তু এই ধরনের কোম্পানির সংখ্যা খুবই কম এই হলো লিমিটেড লাইবিলিটি এখন দেখেন আমরা এই ছয় নাম্বার থেকে দশ নাম্বার এগুলা আশা করি বোঝা গেছে তারপরও আপনারা একটু আমাকে ক্লিয়ার করেন যে এর মধ্যে কারো কোনো কনফিউশন আছে কিনা ছয় থেকে দশ নাকি সবগুলো বুঝতে পারলেন কোনো কনফিউশন থাকলে যে কোনো একটা নিয়ে কনফিউশন থাকলে আমাকে বলবে তারা কোনো কনফিউশন আছে হ্যালো শুনতে পাচ্ছেন তো আমাকে শুনতে পাচ্ছেন তো নাকি আচ্ছা এরপর নাম্বার ইলেভেন ট্রান্সফারেবিলিটি অর্থাৎ এই যে কোম্পানির বিভিন্ন শেয়ার হোল্ডার যে তাদের শেয়ার যে কিনে সে এটার মালিক হয়েছে সে এগুলা ইজিলি ট্রান্সফার করতে পারবে অন্য কাউকে 
এবং যাকে ট্রান্সফার করবে সে এখন কোম্পানির মেম্বার হবে তার যে ট্রান্সফার করবে তার মেম্বারশিপ বাতিল হবে আমি যদি একটা কোম্পানির পঞ্চাশ লাখ টাকার শেয়ার কিনি এখন আমার কোনো ক্রাইসিসের কারণে যদি আমি এই শেয়ারটা ট্রান্সফার করতে চাই তাহলে আমি অন্য একজন ব্যক্তিকে শেয়ারটা ট্রান্সফার করবো কিন্তু ওই যে ব্যক্তিকে আমি শেয়ারটা ট্রান্সফার করব সেই ব্যক্তিকে কোম্পানির অন্যান্য মেম্বাররা অ্যাকসেপ্ট করতে হবে এই জন্য কোম্পানির বোর্ড মিটিং আমাকে আমি বলবো যে আমি শেয়ার ট্রান্সফার করতে চাই তখন আমি হয়তো প্রস্তাব করতে পারি যে ওকে ওকে ট্রান্সফার শেয়ার করতে পারি আমার কোম্পানির কিছু নিয়মাবলী থাকতে পারে যে আমাদের কোম্পানিতে এই এই ব্যক্তি সদস্য হতে পারবে ওরা ওরা সদস্য হইতে পারবে না তো যারা সদস্য হইতে পারবে এমন কাউকে আমি ইজিলি আমার শেয়ারটা ট্রান্সফার করতে পারবো তার মানে কোম্পানির শেয়ার ট্রান্সফার করা যায় এটা কোম্পানির একটা ক্ষমতা ট্রান্সফারেবিলিটি ট্রান্সফার করার ক্ষমতা কোম্পানির জন্য বিভিন্ন জিনিস থাকে যে এগুলো তুমি করতে পারত এগুলো তোমাকে করতে হবে যেমন ব্যালেন্স শিট তাকে তৈরি করতে হবে প্রপার অ্যাকাউন্ট বুক তৈরি করতে হবে রেজিস্টার খাতা মেনটেন করতে হবে তো এই কোম্পানির এই আইনগত যে বাধ্যবাধকতা এগুলো কোম্পানিকে ফুলফিল করতে হবে এটা কোম্পানির একটা একেবারে প্রাইমারি ক্যারেক্টারিস্টিক্স আচ্ছা নাম্বার থার্টি নট এ সিটিজেন আমরা আগেই বলেছি কোম্পানির একটা আর্টিফিশিয়াল সত্তা আছে কোম্পানির লিগেল পার্সোনালিটি আছে আইনগত সত্তা আছে আর্টিফিশিয়াল সত্তা কিন্তু এই আইনগত সত্তাটা কি আর্টিফিশিয়াল এই জন্য কোম্পানি কিন্তু ন্যাচারাল পার্টি পার্সন না কোম্পানি কোনো দেশের নাগরিক হতে পারে না কোম্পানির কোনো ভোটাধিকার নাই এই জন্য কোম্পানি কোনো দেশের সিটিজেন না সে কোনো নাগরিক না তার আইনগত সত্তা আছে তার লিগেল পার্সোনালিটি আছে কিন্তু এই সব কিছু হলো আর্টিফিশিয়াল সে লেনদেনের পারপাসে তার এই গুণাবলী গুলা থাকে কিন্তু সে কোনো দেশের বা কোনো রাষ্ট্রের নাগরিক হতে পারে না আর এটা খুব কমন সেন্সের একটা বিষয় নাগরিক হতে পারবে না এই জন্য যে একই কোম্পানি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রান করে তো সে সেই নাগরিক হলে কি একই সাথে ভিন্ন ভিন্ন দেশের নাগরিক হবে ইম্পসিবল তাহলে কোম্পানির নাগরিক হতে পারে না এটা হলো রেসিডেন্স এটা আবার ওই রেজিস্টার্ড অফিসের সাথে অনেক অংশে মিলে যায় তো এটা তো রেজিস্টার্ড অফিস থাকে কোম্পানির এই ট্যাক্সেশন পারপাসে বা অন্য কোন পারপাসে আবার কোম্পানির আলাদা রেসিডেন্স থাকে বা থাকতে পারে এই পনেরো নাম্বার নো ফান্ডামেন্টাল রাইটস এই কোম্পানি আলাদা ভাবে কোন ফান্ডামেন্টাল রাইট নাই এটা সে লয়ের দিক থেকে দিক থেকে সে বিভিন্ন ধরনের ক্ষমতা ভোগ করে বা কোম্পানির যে অধিকার থাকার দরকার সেই অধিকার গুলাকে যদি ভায়োলেট করে তাহলে সে কোম্পানি ওই ব্যক্তি বিরুদ্ধে বা ওই সংগঠনের বিরুদ্ধে মামলা করতে পারে কিন্তু কোম্পানির নিজস্ব কোনো ফান্ডামেন্টাল রাইট বা মৌলিক অধিকার নাই ক্লিয়ার হলো কিন্তু কোম্পানি হইতে হইলে সাধারণত কোম্পানির কিছু সোশ্যাল অবজেক্টিভ বা সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি বা যাদেরকে আমরা অনেক সময় সিএসআর বলি কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি থাকে এজন্য বলা হয়েছে কোম্পানি যে সোশ্যাল ইনস্টিটিউশন হ্যাভিং ডিউটিস এন্ড রেসপন্সিবিলিটিস টুয়ার্ড দি কোম্পানি ইটস ওয়ার্কার্স এন্ড দি ন্যাশনাল ইকোনমি এন্ড প্রগ্রেস কোম্পানির কিছু উদ্দেশ্য থাকে তার সদস্যদের মেম্বারদের কমিউনিটির প্রতি তার কিছু অবজেক্টিভ থাকে ন্যাশনাল ইকোনমিতে তার একটা ভূমিকা থাকে ওভারঅল কান্ট্রি ডেভেলপমেন্টের কিছু তার কিছু সামাজিক উদ্দেশ্য বা সামাজিক পারপাস থাকতে পারে সেন্ট্রালি অ্যাডমিনিস্ট্রেড কোম্পানির परिचालित लोकल गवर्नमेंट थाना लेवल लोकल गवर्नमेंट बोली বা জেলা ভিত্তিক যে প্রশাসন তাদেরকে আমরা লোকাল গভর্নমেন্ট বলি কিন্তু কোম্পানির ল গুলা সেন্ট্রালি ঢাকা বেসড আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার ব্যবস্থার সাথেই পরিচালিত হতে পারে সরকার ব্যবস্থার হাতেই ন্যস্ত হবে এটাকে বলেছে সেন্ট্রালি অ্যাডমিনিস্ট্রেড 
তাহলে আমরা এখানে দেখলাম চারটা তিনটা নো ফান্ডামেন্টাল রাইট সোশ্যাল অবজেক্টিভ সেন্ট্রালি অ্যাডমিনিস্ট্রেড এখন এক মিনিটে এই সতেরোটা জিনিসের মধ্যে একটু চোখ বুলাইয়া দেখেন যে কোনোটা নিয়ে আপনাদের ফার্দার ডিসকাশনের প্রয়োজন আছে কি এইগুলার মধ্যে আর কারো কোনো আলোচনার কিছু আছে আনাচে হয়ে থাকে এবং আনরেজিস্টার্ড কোম্পানির সংখ্যা হয়তো অনেক সময় বেশি যেগুলাকে আমরা সাধারণত কোম্পানি বলিও না একটা মুদি দোকানকে আমরা কোম্পানি বলতে চাই না কিন্তু সেটাও একটা কোম্পানি তো এগুলার চেয়ে এই টাইপস গুলার চেয়ে কিন্তু এই ক্যাটাগরিটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ আমাদের জন্য এবং এটা এই দৃষ্টিকোণ থেকে কোম্পানিকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় পাবলিক কোম্পানি প্রাইভেট কোম্পানি তাইলে এইখানে আপনাকে প্রথমে শিখতে হবে परीक्षा रेस्ट्रिक्ट क्षेत्र Limits the number of members to 50. Private company minimum Company minimum Private company ketre, cross korte public ketre, minimum shat, shorbucho, limitation nai. Joto kushi, toto क्षेत्री छा सकल कम्पानी हलो पब्लिक कम्पानी ख्याल 
in these companies there is a share capital and each share has a fixed nominal value which the shareholder pays at a time or installments the member is not liable to pay anything more than the fixed value of the share whatever may be liabilities of the company অর্থাৎ একটু আগে যে বলছিলাম কোম্পানির বিভিন্ন শেয়ার ক্যাপিটাল থাকে প্রত্যেকটা শেয়ারের একটা ভ্যালু থাকে এখন শেয়ার হোল্ডার সে যতগুলো শেয়ার কিনবে সে এই শেয়ারের ভ্যালুটা পে করে একবারে অথবা ইনস্টলমেন্ট যখন কোম্পানির এই ব্যক্তির কোম্পানির প্রতি এই ব্যক্তির লায়াবিলিটি হবে তার যে শেয়ারের ভ্যালুটা আছে সেই শেয়ারের ভ্যালুটা এই শেয়ারের ভ্যালুর চেয়ে একটু বেশি তার লায়াবিলিটি আসবে না এই ধরনের কোম্পানিকে বলে কোম্পানি লিমিটেড বাই শেয়ার এবং বেশিরভাগ কোম্পানি কোম্পানি লিমিটেড বাই শেয়ার লিমিটেড লাইবিলিটি কোম্পানি বা লিমিটেড কোম্পানি অর্থাৎ একটা ব্যক্তি একটা প্রতিষ্ঠানে যে দশ হাজার কোটি টাকার অ্যাসেট থাকুক সে যদি পাঁচশো টাকার শেয়ার কিনে থাকে তাহলে তার লাইবিলিটি শুধু এই পাঁচশো টাকাই আসবে এর বেশি তার লাইবিলিটি আসবে না এবং বেশিরভাগ কোম্পানি হলো এরকম কোম্পানি কোম্পানি লিমিটেড বাই শেয়ার আচ্ছা এরপরে দুই নম্বর বলছে কোম্পানি লিমিটেড বাই গ্যারান্টি এটা এই এক নাম্বারটা পড়লে দুই নাম্বারটা রিডিং করার দরকার নাই এখন এই কোম্পানি লিমিটেড বাই গ্যারান্টি এটা হলো একটা ব্যক্তি তো এই কোম্পানি থেকে শেয়ার কিনেছে ধরেন সে দশ হাজার টাকার শেয়ার কিনেছে যদিও কোম্পানির অ্যাসেট দশ হাজার কোটি টাকা কিন্তু সে দশ হাজার টাকার শেয়ার কিনেছে আবার সে শেয়ারটা কেনার সময় সে এই গ্যারান্টি দিছে যে কোম্পানির যদি কোনো কারণে ক্রাইসিস তৈরি হয় বা কোম্পানির যদি তারল্য ক্ষমতা প্রবলেমেটিক প্রবলেম হয় তারল্য সংকটের সময় কোম্পানিকে আমি আরো দশ হাজার টাকা এক্সট্রা পে করতে বাধ্য থাকি তাহলে তার লায়াবিলিটি সে শেয়ার কিনেছে দশ হাজার টাকা আবার সে স্বীকৃতি দিয়েছে গ্যারান্টি দিয়েছে আমি আরো দশ হাজার টাকা এক্সট্রা পে করতে থাকবো তাহলে তার লায়াবিলিটি হলো এখন বিশ হাজার টাকা অর্থাৎ সে যে শেয়ার কিনেছে সে শেয়ার এবং যে গ্যারান্টি দিয়েছে সেই গ্যারান্টি এই দুইটার ভিত্তিতে তার যখন লায়াবিলিটি তৈরি হবে তখন সেটা হবে কোম্পানি লিমিটেড বাই গ্যারান্টি এবং সে যে গ্যারান্টি দিয়েছে এবং যে শেয়ার কিনেছে এর বাইরে তার কোনো লায়াবিলিটি থাকবে না ক্লিয়ার কিনা ক্লিয়ার হয়েছে আচ্ছা তাহলে দুইটা গেল এবার তিন নাম্বার যেটা সাধারণত খুব বেশি দেখা যায় না এই ধরনের কোম্পানি খুব কম সেটা হলো আনলিমিটেড কোম্পানি in these companies the liability of the shareholder is unlimited as in partnership firms such companies are permitted under the companies act but are not known eta company aine protishtito hote pare kintu eta company ainer hisabe she porichiti pay na partnership company gular khetre erokom hoy panch jon bondhu mile ekta company dilo ekhon ek jon bondhu jodi ekdom deulia hoye jay ba she jodi mara jay tahole tar liability gula onnanno bondhuderke bear korte hoy etake bole unlimited company শেষ করতে পারি একটা আলোচনায় এবং নেক্সট দিন আমরা আর্টিকেলস এবং মেমোরেন্ডাম এই দুটাও শেষ করব তো আজকে আমরা এখানেই রাখতেছি সবাই মনোযোগ দিয়ে
Seventy. Yes, sir. Seventy-one. Yes, sir. Seventy-two. Yes, sir. Seventy-three. Yes, sir. Seventy-four. Yes, sir. Seventy-five. Yes, sir. Seventy-six. Yes, sir. Seventy-seven. Yes, sir. Seventy-eight. Yes, sir. Seventy-nine. Yes, sir. Eighty. Eighty. Eighty-one. Yes, sir. Eighty-two. Eighty-two. Eighty-three. Yes, sir. Eighty-four. Yes, sir. Eighty-five. Yes, sir. Eighty-six. Yes, sir. Eighty-seven. Yes, sir. Eighty-nine. Yes, sir. Ninety-three. Yes, sir. Ninety-four. Yes, sir. Ninety-five. Yes, sir. Ninety-six. Yes, sir. Ninety-seven. Ninety-seven. Ninety-eight. Present, sir. Sixteen zero one one twenty-one. Present, sir. Seventeen zero two fifty-three. Yes, sir. Eighty-three. Seventeen zero two eighty-three. Ninety-four. Yes, sir. Hundred sixteen. Hundred sixteen chat box election. Hundred seventeen. Hundred seventeen. अच्छा. ठीक आचे ताहोले क्यों बात करो चे? Sir. जी. पर आमी ID eighty five. आमी last class से present थे. आम किन्तु माने discount हुए गये थे. ID college में. अपन ठीक और बोल देता हूँ। जी सर आमी पूरा कैसे चला मैं डिस्काउंट होएगा इसमें तो कौन? ठीक है सर दिया दिलाम। ठीक है सर तो हमने शुभाय भालो था के अल्लाह फ़ेस अस्सलामुअलैकुम। सलामुअलैकुम। अलैकुम अस्सलाम।